Hello po guys Ngayong araw pong ito Ipapakita ko po sa inyo Kung paano mag upgrade From Windows 7 to Windows 10 Gamit ang inyong USB device Hindi po guys ng Rufus na application guys May link po ako na ibinigay sa baba I-open nyo po yung app na yon Once na na-download nyo na po And then may makikita po kayong options Click nyo po yung button select Para may locate po niya yung copy ng Windows 10 nyo Please make sure po na meron na po kayong copy ng Windows 10 na operating system So yung akin po meron na po akong copy guys I-select nyo po yung OS Then click open Wala na po kayong babaguhin doon sa target system, no? Dito lang po sa may partition scheme. Iset nyo po siya sa MBR para ma-read po ng bias ninyo yung USB sa pagbubot. Then, click nyo po yung start. Maghihintay po kayo dito ng mga 15 to 20 minutes, guys. Okay nyo lang. Yan. Another app po, uh, need rin po natin ng application na ECBCD. May link din po ako sa description box para may i-download nyo po siya. Ayan na po guys, ready na po siya Naka full na po yung status bar niya Click nyo lang po yung close Tapos na po tayo sa pagbibuild ng bootable device ng Windows 10 And then this time po, download po natin yung ECBCD app para hindi po hassle ito po yung pinakamadaling way para mabilis ma-read na gaya ko hindi po updated yung aking bias ng laptop i-click nyo lang po ay i-download yung ECBCD app since meron na po ako papakita ko lang po sa inyo kung paano ko siya dinownload madali lang po Ito po siya. Ito po sa baba, download yan. Pagka-download nyo po nung app, syempre, install nyo po siya. Yan, wait lang po. Uh, pakita ko lang po muna kung paano siya dinownload. Ilagay nyo po siya guys sa desktop para madali nyo po siyang makita. Open nyo na po yung ECBCD app. Yan. Next. I agree. Then next po ulit. Install. Pagka finish po, may lalabas po na mga options. Piliin nyo po yung add new entry button. Tapos i-click nyo po yung bias sa baba. Yan. Click nyo po yung install flap. Then piliin nyo din po yung edit menu. Edit boot menu. I'm sorry. Yan. Punta po kayo dun sa countdown from. Then, i-save nyo po yung settings. Pagkatapos po nito guys, please make sure po na na-plug na nyo na po yung USB device sa inyong laptop. Then, restart po.
may two options po na lalabas pagka restart nyo. Piniin nyo po yung ECBCV BIOS extender, then hit enter. May lalabas po ulit na mga options. Yung pinakababa yung USB. Yun po ang piliin nyo. Then, pagkatapos po nun guys, ready na po na mag-install yung inyong Windows 10. Another uh, several minutes na naman po. So, patience lang po guys. Dito po guys, since wala po akong product key, click nyo lang po yung I don't have a product key. Mag-proceed pa naman po siya sa pag-install niya. I accept po, then click next. Piliin nyo lang po yung custom, install windows only. Yan. Sa part po na ito, bahala na po kayo kung paano po kayo mag-partition. Eh po, dito po guys, sa part po na ito, um, nakadalawang partition po yung akin. Mas pinili ko pong ilagay yung windows mag-install ng Windows 10 dun sa unang partition. So, sa part po ninyo, bahala na po kayo kung nakapartition po kayo o hindi. Yan. Important po na pumili lang po kayo ng isa para may install po yung Windows 10 po ninyo. Ayan. Dito po sa part na ito, guys, uh, magre-restart po ulit yung PC nyo. Wait lang po ulit kayo ng several minutes. Sa part po na ito, pipili po kayo kung anong region po kayo, kung taga China po ba kayo. Siyempre ako, taga Philippines, pipiliin ko po yung Philippines. Ayan po guys, choose nyo lang po yung Philippines. Ayan. Eh, 
may options po ulit so yung akin for personal use po depende din po sa inyo kung gagamitin niyo po siya sa bahay lang or sa home po or sa office nyo yan sa work dito po offline account lang po yung piliin nyo guys then wait lang po ulit kayo Ayan na po guys, success, successful na po yung pag-install ko ng Windows 10 from Windows 7. Ayan. Ito na po yung ginagamit ko guys. Pakita ko lang po yung pinakang system information niya. Ayan po guys, kung makikita nyo po, 4 gig lang po yung RAM ko at nakapag-install ako ng Windows 10. So sa mga mag install po dyan, kayang-kaya po siguro ng laptop ninyo or PC. But please make sure po na uh, hindi bababa ng 2 gig ang memory po ng laptop nyo. Yan lang guys, salamat po sa panonood sa aking tutorial. Sana may natutunan po kayo. Like, share, and comment down below po kung ano po yung masasabi nyo sa aking uh, video ngayon. Open po ako dyan. So please don't forget also to subscribe to my channel guys.